Hi friends, welcome back to my channel. In the young Kanikam Bona, the egg pups in the recipe and a Nala crispy item, Adi Poly Pups in Namaka, Vita and a Radia Kid Gram. It under with the Tlunyan Kanikan and Divide, Oval Vachitun Daknounder, Adapolthan and Amukusta Vili Vachitun Dakam Adim Pup Sheet to Radia Kid Gram. Adim and in Yanude, Randa Cup one tablespoon of panchasara. One tablespoon of butter. 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 One Mukai cup of Valana and Aga Church, the two other Ningala Dukana, Marvinda quantity can search, Valan Church to Udka. Either with an alapola coitured the tinder. Namely marveling in a press a umbum, other windum pongi verna with the tile, coitured canum. Either new to anchim into Nutten <laughs> This is a size of the 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 size the size of the Soft eye on the tilla, even the thunder climate on the soft eye kitilla. Vasha Amla Kailing in a witch on the prasad would come as a soft eye verum, Amla Kainde chewed on the soft eye vernander. In the muck the ball a fault either the car. We have a sheet of paler recipe. We have a sweet sweet pastry. We have a sweet 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 Butter the lake and alla polis spread day to the canum. E. Patrilla and Namla, E. Sheet in the test, Tirkanade, upper than alla polthan is spread day to the cup. Idini random with the fault day to the cup. Idilkan the polthan a fault day to the cans radica. It and Amade fold the Tatilade, Ninamakuri Patham into Rusty Avakanam. It on the dry Avadirkani, then a Mughal, Nanavalor, Turkey, or Langle, and the Glum cloth watching under Kavari Tudkanam. Pathiminta in it under the Vundu Namka, Parthidkam. This is the butter spread. This is the fold. This is the fold. This We will spread the butter and fold it. We will fold it. We will fold it. We will 
ഇതിനി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതിവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കനത്തിൽ പരത്തി എടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടാണ് പപ്സിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്കൊരു ഒൻപത് പീസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ചെറുതായിട്ടുള്ളത് കിട്ടും അത് മൂന്നും ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പപ്സിനുള്ള ഷീറ്റും കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ഷീറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പപ്സ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേൻ്റെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അതുപോലെ ഫ്രീസറിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കും ഇനി ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലോക്ക് ബാഗിലോ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കണം എഗ് പപ്സിനുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര വരെ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പപ്സിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സവാള കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടും പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് പൊതിയനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മുട്ട ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓവണിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് പപ്സ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഷീറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പൂണും മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം പപ്സ് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം 
വെള്ളം കമ്മിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കായി കിട്ടൂല അപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബാക്കിംഗ് ഫ്രൈയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു എഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും നമ്മൾ ഈ പപ്സിന് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതിനി പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ ബേക്കായി വരാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓവണിനും ടെമ്പറേച്ചറിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ബേക്കിംഗ് ടൈമിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കാം കുക്കർ എടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായി കുറച്ച് ഉപ്പ് വിതറി കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ ഒരു റിങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് എഗ് വാഷ് ചെയ്ത പപ്സ് ഓരോന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്കിംഗ് ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ ഇതാ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഓവണിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചപ്പോഴും കിട്ടിയത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്